Okay, so hari ni kita akan tengok cara mula-mula kita akan buat button. Okay, so kita akan buat button and then daripada button tu kita akan create link kepada frame. Uh, so meaning that uh, kita akan buat a few button. For instance like kita buat ada empat button kan. Ada home button, menu one, two and three. So bila kita klik home button dia akan keluar home page. Menu one button dia akan go to menu one page and so on lah. Uh, so Uh, hari ni kita akan tengok macam mana nak buat link button kepada frame. Alright. So uh, at the first place we got to create a few buttons lah. Okay. Uh, so kita dah pernah buat a few buttons before. Alright. So let's say kita ambil bentuk rectangle tool ni. Okay. So we are going to create a few buttons here. Okay. Right. Okay and then kita masukkan teks kat dalam petak-petak uh, ni. Right, so kita dah ada empat button kat sini. Okay, but then kita belum declare lagi um, apa ni, button ni sebagai button lah. Kita tak convert lagi kan. Okay, and then uh, once done, uh, kita insert keyframe. Okay, right click dekat uh, timeline 40 ni. Right click, insert keyframe. Okay, and then kita rename layer 1 ni sebagai menu. Okay, kita double click. Uh, kita double click, kita boleh rename lah. Okay. And then kita insert layer baru. Tekan button plus ni. Okay. So dia akan jadi layer underscore tu. So kita rename this layer sebagai menu underscore page. So maksudnya dekat layer ni adalah all the button yang kita buat ni. And then dekat sini adalah page yang kita akan buat for each and every button yang kita dah create ni. Haa. So di sini dekat layer ni akan ada menu dekat, uh, and di sini akan ada uh, page yang kita akan create lepas ni lah. Okay. Alright so kita pergi dekat sini. Okay kita sekarang berada dekat layer menu underscore page. Okay so kita nak uh, buat uh, four different pages. Uh, kita nak buat four different pages. So daripada 40 ni maknanya dekat timeline 10 kita nak buat Uh, first page, second page, third page and fourth page. Okay. So kita pergi dekat timeline 10, kita right click and then kita insert keyframe. Okay and then same goes to 20, insert keyframe again, 30, insert keyframe and as well as 40 lah, insert keyframe. Okay. Um, alright. So kita sekarang berada dekat uh, apa ni? Um... Uh, Dekat yang mula-mula sekali ni. Okay. So kita nak buat uh, apa? Kita nak buat, uh, kita labelkan dulu. Uh, kita labelkan dulu. So dekat sini kita nak label kat sini. Uh, okay. So dekat uh, the first ten, uh, timeline ni kita nak label dia sebagai home. Okay. So once kita labelkan kat sini dia akan keluar kat sini home. And then kita nak label the second one sebagai main one. Okay, so dia dah keluar kat sini. And then dekat 20 kita nak label dia sebagai menu tu. And then uh, 30 sebagai menu 3. Right? Okay. So sekarang kita nak letak uh, dekat home ni kita nak letak home page kat sini. Uh, so kita insert text sebagai uh, tanda. Okay. Uh, kat sini adalah home page kan. Uh, so kita create lah. 
Tulis sikit home page. Okay. So saya suka centerkan benda ni betul-betul di tengah-tengah. So uh, macam mana caranya adalah saya buat uh, saya right click saya cut dulu. Okay saya pergi kat tengah ni. Saya right click saya paste in center. So dia akan paste dekat betul-betul di tengah-tengah in the middle kan. Uh, so cantik lah. And then dekat uh, menu pun sama. Saya akan right click paste in center lagi. Uh, so saya akan edit lah sebab dekat sini adalah page untuk menu one. Uh, okay since dia dah macam sengat sikit. So kita right click kita cut and then kita paste again. Paste in center. Uh, so dia akan ketengahkan balik. Okay and then kita pergi dekat menu tu. Menu tu kosong lagi. So right click paste in center and then kita edit lah. Tukar nama jadi menu tu. Right and then kita pergi dekat menu three. Right click paste in center and then kita edit jadi menu three. Okay. So kita sekarang ada home, page, menu one page, menu two page and menu three page. Okay. Alright. Uh, kita belum lagi convert uh, all these four buttons kepada button. Uh, so now kita nak convert kan. So cara nak convert uh, saya dah pernah ajar before kan. Uh, so kita highlight dulu satu button. Dia punya long uh, long cut dia adalah right click convert to symbol. Okay. Saya suka guna shortcut lah. Shortcut dia adalah F8. Okay. Uh, Okay and then convert to symbol. Okay kita boleh kekalkan dengan symbol one je. Button ni ambil button lah. Okay and then okay. So dia dah convert jadi uh, button. So kita boleh de tengok dekat library dah ada satu button. Nama dia symbol one. Okay kita boleh rename tak ada masalah symbol one ni. Kita rename jadi home button ke whatsoever lah tak ada masalah. Okay and then menu one. Once again kita convert jadi symbol. Okay alright. And then menu two. Right click. Convert to symbol. Okay. And the last one. Menu three. Right click. Convert to symbol. Okay. Okay. So kita dah ada empat button kat sini. Okay. Uh, so sebelum kita buat link, uh, kita kena ni dulu. Kita kena bagi instance name dulu ni. Instance name kita ni tak bagi nama lagi ni. Uh, so kita bagi instance name. Okay. So instance name ni uh, setiap Button ni ada instance name dia masing-masing. Instance name ni penting masa kita nak buat link nanti. Ha, okay. So kita bagi instance name. Untuk home kita bagi nama home button lah. Ha. Okay. And then dekat menu one kita bagi nama menu one button. And then menu two menu two button. And then menu three menu 3 button. So, so BTN tu short form untuk button lah. Alright so kita try play tengok. Okay so sekarang kita dah ada uh, all the four buttons. Okay and also the page. Uh, kalau you guys perasan ni dia keep on playing kan non stop. So macam mana kita nak stopkan benda ni dulu. Okay so cara nak stopkan benda ni adalah kita pergi dekat layer menu here. Okay layer menu and then kita right click dekat uh, timeline yang satu ni. Okay right click ambil action. Okay. So I repeat. Go to the menu layer here and then pergi dekat yang depan sekali ni. Kita right click and then ambil action. Ataupun shortcut dia adalah F9. Ambil action. Okay. So dekat sini kita tulis stop and then uh, kurungan and uh, semicolon. Okay. And then kita tutup lah pangkah kan. Okay. So bila kita play lagi sekali. Uh, so dia dah stop. Ha, dia dah tak, ber, tak, apa, tak bergerak kan. But then dia masih tak ada lagi link ni. Ha, dia dah jadi button. Tengok dia dah tukar jadi tangan kan. Ha, but then masih tak ada link sebab kita tak create link lagi. Kita tak create link kepada frame lagi. So kita baru ha, baru stopkan je tadi. Kita belum lagi buat link eh. Right. So sekarang kita nak buat link. So cara nak buat link adalah kita pergi dekat home button. Okay sekarang kita nak buat link untuk home button first. Kita okay, pergi dekat home button. And then we click window here and then perasan tak code snippets over here. Code snippets under action ni. Ada code snippets. Okay. So kita, kita click kat sini and then dia akan ada dua menu over here. Action script and HTML5 canvas. So you guys click action script. Alright. And then ada banyak lagi sub menu over here. So you guys ambil yang timeline navigation. Timeline navigation. Okay. And then ambil click to go to frame and stop. 
Ha, itu so banyak ni. Kita akan guna lagi lepas ni benda-benda yang lain. Kita nak buat button next. Um, button back kan. Back forward button. Alright. So kita akan guna beberapa um, apa ni? Beberapa uh, script lagi kat sini. But then for this one kita akan guna yang ni dulu. Click to go to frame and stop. Kita nak bila kita klik button tu Okay, dia akan pergi ke frame tu dan dia stop. Haa, dia dah tak buat apa-apa dah. Ha, pergi dekat frame tu dan dia stop. Ha, itu maksud dia. So, kita double click over here and then dia akan keluarkan all this coding. Okay. So, okay, saya nak cerita sikit regarding the coding over here. Right. Okay, so uh, apa yang dimaksudkan dengan color grey ni? Color grey ni adalah comment. Haa, yang ada tanda slash dengan asterisk ni adalah comment. In order to comment, uh, apa ni, uh, maknanya kita kena start letak slash dengan asterisk dulu. Uh, so, kita boleh comment. And then bila kita dah selesai comment, we got to close this comment with asterisk and slash. Uh, dia terbalik de dengan yang mula-mula tadi. Uh, so, ini yang dipanggil sebagai comment. Comment ni tak ada masalah. Kita nak letak apa-apa pun tak ada masalah. Sebab dia tak baca all this comment. Okay, and kalau kita nak delete pun sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh simply delete je. Ha, dan saya suka delete lah benda ni. Okay. Alright. Okay. So now kita ada this coding. Okay. This script. Alright. So kita nak edit script ni. Since kita berada dekat um, script pertama tadi. So kita nak dia go to and stop dekat nombor satu. Okay. And then kita tutup. Ha, dah selesai. And then kita pergi dekat menu satu pula. Okay. Menu satu ni dia dekat sepuluh kan. Ha, so kita akan uh, window. Uh, code snippets here. Okay and then action script, timeline navigation and click to go to frame and stop. Okay so um, we got to delete this one first. Okay comment ni kan serabut je kita delete. Okay like I said just now menu one ni dekat 10 so kita letak 10. Alright. Okay yang ni yang the first one. Yang the first one tadi yang home tadi satu kan. Ah, okay kalau kita tengok ni ada home button over here. Ah, ini adalah instance name yang kita bagi tu. Ah, ni adalah instance name. Ah, okay so that's why pentingnya instance name ni kita kena bagi nama yang kita boleh uh, senang untuk kita faham. Kita boleh nak main belasah letak je nama sesuka tak boleh. Ah, so yang ni kalau contoh senanglah kita nak nampak. Okay sekarang aku dekat menu one button. So menu one button ni 10. Ha, so kita senang nak tengok. Kan kalau kat sini home button satu. Ha, kan? So that's why kita kena rename it uh, properly lah. Ha, guna nama yang betul. And then we go to the menu two here. Okay menu two code snippets, uh, action script, timeline navigation, click to go to frame and stop. Okay so um, kita delete dulu command. Alright so sekarang kita dekat menu two button. Menu two twenty. So kita edit. Alright and then the last one is menu three. Window, code snippets, action script, timeline navigation, click to go to frame and stop. Okay, so delete this comment first. Okay, and then uh, kalau apa, menu 3 ni dekat sini, 30 kan. Uh, so kita edit 30. Right, so next kita play. So ni home button, menu 1 button, menu 2 button and menu 3. Okay, that's all.